അസ്ലാം വലൈക്കും ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് നല്ല ജ്യൂസിയും വായിലിട്ടാൽ തന്നെ അലിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഒരു മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഏലക്കയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തോട് കളഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇതായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി അതേ ജാറിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത തേങ്ങയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ തേങ്ങ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതിൻ്റെ ബ്രൗൺ പാകം ഒന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ബ്രൗൺ പാകത്തോട് കൂടി തന്നെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെറുകിയ തേങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ എടുക്കുക ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി തേങ്ങ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിക്ക് വേണം തേങ്ങ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പൾസ് ചെയ്ത് പൾസ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തി നിർത്തി വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേ സ്പീഡിലിട്ട് തേങ്ങ പൊടിച്ചെടുക്കരുത് എന്നാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്നും എണ്ണയുടെ അംശം ഇറങ്ങി വരും അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒരേ സ്പീഡിലാണ് ഇട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജ്യൂസൊക്കെ അരിക്കുന്ന അരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഈ അടിച്ചെടുത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ പാല് മുഴുവൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പാച്ചിലുണ്ടോ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ പാല് മുഴുവനും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്താലും മതി അപ്പൊ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത തേങ്ങയിൽ നിന്നും ദാ പാല് മുഴുവനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജ്യൂസ് അരിക്കുന്ന അരിപ്പിലാണല്ലോ തേങ്ങാപ്പാൽ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജ്യൂസ് അരിക്കുന്ന അരിപ്പിലൂടെ അരിച്ചെടുത്തത് അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ തേങ്ങയുടെ കൊത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് പോയി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചായ അരിക്കുന്ന ചെറിയ ഹോളുള്ള അരിപ്പയെ കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല തേങ്ങയുടെ ചെറിയ ചെറിയ കൊത്തുകൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാം പാലിന്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാം പാല് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല ഇനി അരിച്ചെടുത്ത തേങ്ങാപ്പാല് ഒന്ന് അളന്നെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിന്റെ കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാല് ഇതാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിന്റെ കപ്പിന് മൂന്ന് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ അളവ് കപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അതിനനുസരിച്ച് വേണം ബാക്കിയെല്ലാം അളന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മൈദ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ പലഹാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുക്കുമ്പോൾ കുത്തി നിറച്ചെടുക്കാതെ ലെവൽ ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ സോഡാ പൊടി എടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു മാറ്റി വെച്ച പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് പഞ്ചസാര എല്ലാം മാവുമായിട്ട് ഒന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടണം ഇപ്പൊ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ അളന്ന് മാറ്റി വെച്ച തേങ്ങാപ്പാല് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം ഒഴിച്ച് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് കുഴ
ഇപ്പം ഇതാ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിം വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്ക തല്ലിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മാവില് ഏലക്ക ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരട്ടെ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്തത് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതാ എല്ലാം ഒന്ന് തിളച്ച് പഞ്ചസാര എല്ലാം ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി പഞ്ചസാര പാനി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ വെച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഒരു നൂൽ പാവൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇനി മാവ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ മാവ് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ച് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പൊ നാം മാവ് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മാവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ എല്ലാ മാവും ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഇതാ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ ഉരുളകളും ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ വേണം ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുത്ത മാവിന്റെ പുറമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചീപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പുതിയ ചീപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ചീപ്പിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഇതാ ഒരു ഉരുള മാവ് ഇതാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി ഈ ചീപ്പിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി പരത്തിയെടുത്ത മാവ് രണ്ടറ്റവും പിടിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചീപ്പിൽ നിന്ന് മാവ് എടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചീപ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ മാവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒന്ന് ഓയിൽ ചൂടാവരുത് ഒരു മീഡിയം ചൂട് മാത്രമേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിം വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഒരു ഗോൾഡൻ റാവുമ്പോ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചും മറിച്ചുവിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ റൗൺ റാവുമ്പോ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പില് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് മുഴുവനും ദ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ ഒരു മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടിലെ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഇതിൽ പിടിച്ച് കുറുകി നല്ലോണം വീർത്തതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഇതാ ഷുഗർ സിറപ്പിലൊക്കെ പിടിച്ച് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റും ആണ് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പിസ്ത കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വിതറിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മുറിച്ചും കൂടി കാണിച്ചു തരാം മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്ര മാത്രം സോഫ്റ്റും ജ്യൂസി ആണെന്നുള്ളത് ഒരു ചീപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മോൾഡിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നല്ല ജ